നമസ്കാരം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഹാജർ പഞ്ചിങ് വഴിയാക്കുന്നു സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ കാര്യക്ഷമത ഈ സംവിധാനം കൂട്ടി എന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് ഇത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഇത് ഉടൻ നടപ്പാക്കും ശമ്പളവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ബയോമെട്രിക് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് പഞ്ചിങ്ങിനായി ഇരുപത്തിനാലിന് മുൻപ് രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സർക്കുലർ ഇറക്കി പിന്നാലെ മറ്റു വകുപ്പുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും മുൻപ് ചില സർവീസ് സംഘടനകളുടെ എതിർപ്പ് മൂലം ഇത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ വേണ്ട എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു പഞ്ചിങ് വരുന്നതോടെ വൈകിയെത്തിയാൽ ശമ്പളം കുറയും തുടർച്ചയായി വൈകിയെത്തിയാൽ അവധിയാകും ശമ്പള വിതരണ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയ സ്പാർക്കിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഫീസുകൾ പഞ്ചിങ് മെഷീൻ വാങ്ങി അറ്റൻഡൻസ് മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുകയും ഓഫീസ് മേധാവികൾക്ക് ജീവനക്കാരുടെ ഹാജർ പരിശോധിക്കുകയും വേണം സ്വന്തം സൗകര്യമനുസരിച്ച് നേരത്തെ ജോലിക്കെത്തി ഏഴ് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്ത് മടങ്ങാനുള്ള ക്രമീകരണം ഒഴിവാകും സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഒരു മാസത്തേക്ക് ആകെയുള്ള ഗ്രേസ് ടൈം നൂറ്റി എൺപത് മിനിറ്റിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ് മിനിറ്റ് ആക്കിയിരുന്നു ഇത് എല്ലാ ഓഫീസുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചേക്കാം ദിവസം പരമാവധി ഒരു മണിക്കൂർ ഗ്രേസ് ടൈം ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേറെ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ പഞ്ച ചെയ്യാനും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ജീവനക്കാർ അവസരമുണ്ടാക്കാനും സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ സർക്കാർ അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ബയോമെട്രിക് പഞ്ചിങ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കി സർക്കാർ ഉത്തരവ് മെയ് മാസത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു സ്വയംഭരണ ഗ്രാൻഡ് ഇൻ എയ്ഡ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ് എന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ആധാർ അധിഷ്ഠിത സംവിധാനമാകും ഇത് എല്ലാ വകുപ്പുകളിലും ആറു മാസത്തിനകവും സിവിൽ സ്റ്റേഷനുകളിൽ മൂന്ന് മാസത്തിനകവും ശമ്പള വിതരണം സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ബയോമെട്രിക് പഞ്ചിങ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന പൊതുഭരണ വകുപ്പ് ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് നടപ്പായതുമില്ല സംഘടനകളുടെ എതിർപ്പായിരുന്നു ഇതിന് പ്രധാന കാരണം എന്നാൽ ഇനി ഇത് വകവെക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം എല്ലാ തരം സ്ഥിരം ജീവനക്കാരെയും പഞ്ചിങ് സംവിധാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് നിർദ്ദേശം നിലവിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അടക്കമുള്ള പ്രധാന ഓഫീസുകളിൽ പഞ്ചിങ് മെഷീനെ ശമ്പള വിതരണം സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നാഷണൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക് സെന്ററിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള യു ഐ ഡി എ ഐ അംഗീകാരമുള്ള ആധാർ അധിഷ്ഠിത ബയോമെട്രിക് ഹാജർ സംവിധാനമാണ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് മെഷീനുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ആപ്ലിക്കേഷൻ നാഷണൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക് സെന്റർ നൽകും വകുപ്പുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും മെഷീനുകൾ നേരിട്ടോ കെൽട്രോൺ വഴിയോ വാങ്ങേണ്ടതുമുണ്ട് ചെലവുകൾ ബജറ്റ് വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തണം ഐ ടി മിഷൻ പഞ്ചിങ് മെഷീൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കും ഓരോ വകുപ്പിലും പഞ്ചിങ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കേണ്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാർക്കും മേധാവികൾക്കുമാണ് എന്ന് ഉത്തരവി